സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ത്രൂ പ്ലെയിൻ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ മെമ്പ്രൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ വൺ ആണ് അത് സി എ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ടു ആണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് എന്ന് വെക്കുക അവിടെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള കാര്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് നടക്കും മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടക്കും അപ്പോൾ ആ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സ്പീഷ്യസ് എയുടെ മാസ് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എം എ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ പഠിച്ച മാതിരി പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിച്ച മാതിരി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ മെമ്പ്രൈനിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ജനറൽ ഹീറ്റ് മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻസിലുള്ളത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ജനറേ സോറി ഹീറ്റ് എന്ന് ദർ ഈസ് നോ എന്താണ് മാസ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി പോകും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമും എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ജനറൽ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒരു നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെർവേഷൻ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തീരും രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ മാക്സിമം വലുതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വലുതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡോ സ്ക്വയർ സി എ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സി ബി ബൈ സോറി സി എ ബൈ ഡോ ഇസഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് മാസ് ജനറേറ്റഡ് അല്ലേ അതായത് എൻ എ ജി ഡിവിഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ബി ഒൻ ബൈ ഡി എ ബി ഇൻ ടു എന്ത് കിട്ടും ഡോ സി എ ബൈ ഡോട്ടോ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ എന്ന് പറയാം ദർ ഈസ് നോ മാസ് ജനറേഷൻ ഇത് സീറോ അപ്പം നോ മാസ് ജനറേഷൻ്റെത് ഇത് സീറോ എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ സി എ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ സി എ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡി സി എ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടും സി വൺ എഗെയിൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ഈ ഡി സി എ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ മാറും സി വണ്ണിൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വേരിയബിൾ എക്സ് ആണല്ലോ സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്ത ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ സോ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സി എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എ ബിക്കംസ് എന്താണ് സി എ വൺ സി എ വൺ ആവും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സി എ ഈക്വൽ ടു സി എ വൺ അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ സി എ ഈക്വൾ ടു സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ ബിക്കംസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായി മാറും സി എയുടെ സ്ഥലത്ത് സി എ വൺ കൊടുക്കാം സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത
അതായത് ഇത് ഈ ഇ സി എനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ എം എ ബൈ എ അതായത് മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് എം എ ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എന്താണ് ഈ ഒരു സാധനം അതായത് സി എ വൺ സോറി സി എ ടു മൈനസ് സി എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സി എ വൺ അപ്പോൾ ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഇത് മാത്രമേ ഈ കോൺസ്റ്റ് മാത്രം പറയും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് എം എ ബൈ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു എക്സ് കോൺസ്റ്റ് എക്സ് ആണ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി എ ടു മൈനസ് സി എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും പ്ലസ് സി എ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സീറോ അതായത് എക്സിന് അവിടെ ഇല്ല എക്സ് വേരിയബിൾ അതായത് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം എ ബൈ എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് അതിന് അകത്തേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആവും പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം എല്ലാം ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൂന്നുമിനേറ്ററിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഡി അവിടെ മുകളിലുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നമുക്ക് അതിനെ റെസിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ചൂസ് ഈക്വൽ ടു സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഈ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അനലോഗി ബെറ്റ്വീൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം പ്ലെയിൻ ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ എന്തായിരുന്നു ഡി ടി ബൈ എന്താണ് എൽ ഇ ബൈ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൽ സോറി എൽ ഡി ബൈ കെ എൽ ബൈ കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വാൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെ അനലോഗ ആണ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ മെമ്പ്രെയിൻ കൂടി ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻസോ അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫ്യൂഷനും ലെന്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പ്രെയിനും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി ഫൈൻ ദ മാസ് ഫ്ലക്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് എ സ്റ്റീൽ റെക്റ്റാംഗുലർ കണ്ടെയ്നർ ഹാവിങ് വോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് അതായത് ഒരു സ്റ്റീൽ റെക്റ്റാംഗുലർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഈസ് യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർ gaseous nitrogen at the elevated pressure that more all our concentration of hydrogen in the steel at the inside and outside inside outside thandittund inside surface nu parayna concentration molar concentration nu parayna ca1 aayittu eduthu alengi ch1 no ningalku ishtamulla rithi edukka 1.2 kg mole per meter cube aanu and zero respectively appo ca2 nu parayna zero aanu അപ്പോൾ ഇത് വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവാം മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് എം എ ബൈ എ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് അങ്ങ് ഡിഡി ചെയ്യാണ്ട് പറ്റും അസ്യൂമിങ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ആസ് അതായത് ക്യാപ്പിലോട്ട് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റീൽ കൂടെ ഡിഫ്യൂസ് ആയി അപ്പുറത്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ സോലിബിലിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരും ഇത് കൂടുതൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ബോറും ആവും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നും കാര്യം കുറേ കെമസ് കെമിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ കയറി വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അസ്യൂമിങ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോളാർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ത്രൂ ദ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളാർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എച്ച് ടു എൻ ടു ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് എ ടു ബി അല്ല ഡി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം അപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എം എ
അപ്പം ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ചോളാം ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് കൂടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഇത് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഇത് അറിഞ്ഞ പത്ത് മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡെർവേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ അതേമാതിരി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻ അറ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാർ ആൻഡ് വൺ വൺ ബാർ ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എത്ര ബാറാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാറാണ് മറ്റേക്ക് സൈഡ് മറ്റേ സൈഡിൽ ഒൺ ബാറാണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എൽ ഇ സിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ തിക്ക്നെസ് ഓക്കെ ദ ബൈനറി ഡിഫ്യൂഷൻ കോയിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈസ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ കോയിഫ്യൂഷൻ ഡി ഇ സിക്കൾ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ആ സോലിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോലിബിലിറ്റി വെച്ച് പല പല ഇക്വേഷൻസ് സൊല്യൂഷനാണ് സോലിബിലിറ്റി പല പല ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് സോലിബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ പറയാൻ കേട്ടോ ലിറ്റി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എസ് ആണെന്ന് വെക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ സോലിബിലിറ്റിയുടെ പ്രഷർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കെമിക്കൽ ഫോം സാധനങ്ങൾ ടേംസിൽ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിഗ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സിലബസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ബൈനറി ഡിഫ്യൂഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോജൻ ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈനീസ് ദറ്റ് ഈസ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അത്രയും കിലോഗ്രാം മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബിൽ ഇത്രയും കിലോഗ്രാം മോൾ സോലിബിൾ ആവും അത്രയും ബാർ പെർ പ്രഷർ ബാർ ആ ബാറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് നോക്കിക്കോളാം ബാർ അതിപ്പം പാസ്കലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം കാൽക്കുലേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇത് ഫോളോ ഈ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്പോസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ഇത് ഇവിടുത്തെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് വൺ എന്ന് ഇവിടുത്തെ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എസ് സിനെ സോലിബിലിറ്റി എന്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സി എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടുത്തെ സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്ര പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാർ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബാർ കൊണ്ട് തന്നെ ബാറിന് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കാര്യം സോലിബിലിറ്റിയുടെ ഡിനോമീറ്റർ നോക്കുക എന്തിലാണ് പെർ യൂണിറ്റ് ബാർ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ബാറിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ബാർ മാറി ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാസ്കൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെയും പാസ്കൽ ആയിട്ട് കിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എൻവേഷൻ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പം അതിനെ കിലോഗ്രാം മോൾ എന്ത് മാത്രം ബാർ മാത്രം പോവും ബാക്കി കിലോഗ്രാം മോൾ മോൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് ആവും ഇനി സി എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഈ ടേംസ് വെച്ചുള്ള കൺവേർഷൻ ഈ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിടി കിട്ടും കേട്ടോ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം സി എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ സീറോ 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 വൺ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് എച്ച് അവിടെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അവിടുത്തെ പ്രശ്നം വൺ ബാർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഞാൻ ചെയ്യണോ നമ്മൾ എം എ ബൈ എ ചെയ്തുകൂടെ എം എ ബൈ എ കഴിയാനായിട്ട് ഡി ഇൻറ്റു എന്താണ് സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ടു അല്ല സി എച്ച് വൺ മൈനസ് സി എച്ച് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എൽ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ സി എച്ച് വൺ ഉണ്ട് സി എച്ച് വൺ വലുതും സി എച്ച് ടു ചെറുതും അല്ലേ തന്
ഇനി സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ അതേ ഇക്വേഷൻ പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് എ എം ഐൻ്റെ വാല്യൂ മീൻ ഏരിയ മാറും ഫോർ പൈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എ സ്പെരിക്കൽ സിലിണ്ടർ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും എന്താണ് ഫോർ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് അപ്പം ഡയമീറ്റർ ഇന്നർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആർ വൺ ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ആണ് ഇന്നർ റേഡിയസ് ഔട്ടർ ആർ ടു എന്ന് നോക്കുക ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അടിപിടിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അത്രയും മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ തിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ മീറ്റർ ആക്കാം രണ്ട് ലക്ഷം മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇത്ര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു കിട്ടും ദ മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ നിക്കൽ അറ്റ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് സി എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം മോൾ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് പിന്നെ ആൻഡ് സീറോ അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സർഫർ സി എ ടു നമുക്ക് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ എന്താണ് ഡിറ്റമിൻ്റെ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് എന്തുണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിറ്റമിൻ ദ മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ത്രൂ ദ വാൾഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എ എം എ എം എ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് ഇത് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാണ് മീൻ ഏരിയ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഫ്ലോ എം എ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇൻറ്റു എന്താണ് സി എ വൺ മൈനസ് സി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എ എം ഓക്കെ ഇവിടെ എ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ വൺ ആർ ടു രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് എം എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എം എ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇതിപ്പോൾ സ്പിയർ ആണോ സിലിണ്ടർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും നോക്കി വെച്ചേക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാറുന്നു പോലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇക്യൂ മോളർ കൗണ്ടർ ഡിഫ്യൂഷൻ മിക്കപ്പോഴും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാഗ്രൻ്റെ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടി ഒരു എയർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എയറിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ എത്ര റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡെറിവേഷനും പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം അതായത് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ച് പ്രോബ്ലം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങ് അമ അതേമാതിരിയുള്ള സാധനമാണ് ഡെറിവേഷൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇക്യൂ മോളർ കൗണ്ടർ ഡിഫ്യൂഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാം പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും കാര്യം നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കണം കൺവെക്ഷൻ മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളിപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഷീൽഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ അതിരി ആ ഒരു ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സീനൊന്നുമില്